ahlan wa sahlan wa marhaba mwana michezo karibu katika dakika 15 za uchambuzi wa soka kutoka uh, hapa Thinkers TV mimi naitwa Kashmiri reporter wa kitaa uh, na ninaye hapa Idi Mula katika kuhakikishia zile chambuzi ya kinifu basi tunakupatia hapa kwa dakika hizo 15 katika anga za kitaifa kadhalika hata katika anga za kimataifa kama bado huje subscribe YouTube channel yetu hakikisha unafanya hivyo kwenda nasi sawa na kuongeza familia pia uh, ya Thinkers TV kwenye platform ya YouTube una nika Thinkers TV maneno mekuno unasomeka subscribe unayakliki hayo ya nakubeleka kwenye lama ya kengele unayakliki hiyo kupata notification kila baada ya post unayza pia katumu jumbo wako mfupi wa maandishi kwenye pages zetu za Instagram mimi natumia Ali Kashmiri lakini mwezangu hapa natumia Idi uh, Mula na ukatuambia leo kwa yale ya mbaota ya sikia uh, kipi cha kukiongezia uh, zaidi karibu karika deka kuminatano za meza kimichezo na hii ni Thinkers TV Nam kwa yale tuliojaliwa nayo leo kwenye meza ya kimichezo tunaanza hapa nyumbani katika anga uh, za kitaifa ni kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara Tipe Al Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Yanga Africans kumana January 2020 ligi uh, ratiba ya ligi kuu imetoka lakini kubwa zaidi uh, ratiba ya Tipe Al uh, ni kama ifuatavyo ambapo JKT Tanzania ina maana na Simba uh, lakini pia hali kadhal kamba UFC kumana na Alliance Bear City na Tanzania Prisons uh, na mungo hii uh, ikiumana na Nana uh, Kuchele lakini polisi Tanzania kuunga, uh, kumana na Coastal uh, Union uh, wa Agosi Wakaya hawa uh, hali kadhal kahata biashara United kumana na uh, Kagera Shuga Madu UFC Singida United uh, Lipuli FC pamoja uh, na Mtibwa uh, wao kukipiga pamoja lakini Yanga uh, itaumana pia na Ruvu Shooting KMC uh, itaumana na Azam FC huo ni mzunguko wa kwanza uh, wa ligi soka Tanzania bara tipe al ambapo uh, kubwa zaidi watu waliangalia mechi ya uh, Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africans January 2020 lakini sasa Idi Mula tunakuja sasa uh, ligi ya soka Tanzania bara kukosa udhamini kwa msimu wa pili sasa hii tatizo iko wapi uh, kubwa zaidi ni nachoangalia hapa kwamba Tanzania bado sisi hatuja kuwa hatuja endelea tusiangalie ligi za mbele kwa sababu ligi ya Uingereza mdhamini wao walikuwa ni Barclays Bank lakini amejitoa wakabaki wenyewe wakawa wanajiendesha lakini wakawa wanajiita English Premier League sasa ukiangalia Uingereza kuna baadhi ya wadhamini ambao wanatoa pesa ambayo inaweza ikaendesha ligi kwa mdhamini mmoja kuna wadhamini wengi kiemo Absa Bank wakiemo Visa total ni wadhamini ambao wanajitokeza siku baada ya siku na wanataka nafasi. Lakini tukiangalia kwa hapa Tanzania Vodacom ndo alikuwa ni mdhamini mama wa wa, wa ligi ya soka Tanzania bara na mkataba wake wa miaka mitatu ulivokuisha uligarimu takriban bilion 3.6. Lakini inaonekana kwamba kuna baadhi ya maamuzi yanachukuliwa na TFF bila Vodacom kushirikishwa wenyewe ndio maana wakaona wajitoe lakini sijajua sababu kubwa ni ipi lakini naweza nikazungumza kwa 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 namna hiyo kwa hiyo ligi kukosa mdhamini kwa hapa Tanzania ni jambo ambalo si zuri kwa sababu kila siku wa Tanzania na wana michezo mbalimbali wana idea kwamba mdhamini atatajwa hata juzi pia niliangalia katika mitandao ya kijamii wamezungumza kwamba mdhamini anaweza akapatikana siku sio nyingi lakini nimeona ratiba tayari imeshatoka kuelekea TPL na mdhamini mpaka sasa hajatajwa na kamati ya bodi ya ligi kwa hiyo si jambo zuri kwa kwa nchi kama Tanzania kwa sababu nitakwambia tu kitu kimoja Young African na Simba Sports Club walikuwa nashika nafasi ya tatu miongoni mwa adabi kubwa hapa Afrika lakini imesogea mpaka nafasi ya tano inaonyesha ni jinsi gani ligi yetu ya Tanzania inashuka viwango kwa hiyo jambo kama hili ni jambo la kuangaliwa sana mdhamini atakapopatikana na kutoa pesa nyingi ni, ni inaweza ikaipushi ligi ya hapa nchini mm. haya mdhamini atakapopatikana na kutoa pesa kwa wingi inaweza ikapushi pia uh, ligi yetu hapa Tanzania uh, na tunarudi uh, usajili waliofanya vilabu vikubwa kama Simba uh, Dar es Salaam Young Africans pamoja na Azam FC kuelekea katika msimu um, mwingine huu wa, uh, wa Tanzania pre, uh, Premier League hii nayo vipi kuna ushindani mkubwa wa msimu huu katika 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 viwanja mbalimbali ambapo uh, tumeona pia ratiba imetoka ama ni kitu gani hasa uh, ushindani upo ukizingatia kwamba Young Africans Azam FC wana lamba lamba pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba ambao ndio mabingwa watetezi wa TPL kwa msimu 2018 2019 kwa hiyo 
natumaini kuona ushindani ambao utajitokeza wa aina yake kwa sababu ukizingatia kwamba Yanga amefanya usajili mzuri na hana cha kupoteza Azam FC pia amefanya usajili mzuri na yeye hana cha kupoteza lakini Simba naye anazidi kujiimarisha tunaona ingizo la wachezaji kama Ibrahim Wajibu kutoka Young Africans tayari amerejea katika klabu yake ya zamani ya Yukundu Msimbazi Simba na amesaini takriban mkataba wa miaka miwili lakini pia vilabu ambavyo vimepanda daraja vimefanya usajili ambao ni, 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 ni wachezaji wakubwa wamefanya usajili akiwemo na Mungu FC, Police Tanzania na na, na wengineo ni natarajia ligi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu Young Africans yanataka kuchukua kombe ili aende katika michuano mikubwa barani Afrika lakini Azam FC na takriban msimu wa nne huu mfululizo ha, ha ana anaishia nafasi ya tatu tu kwa hiyo natarajia kuona ligi ya aina yake na ushindani ambao ni mkubwa sana utofauti wa msimu uliopita wa ligi na msimu huu hasa tunaoangalia uko wapi uh, kama nilivyozungumza hapo awali kwamba mdhamini mkuu bado hajapatikana lakini labda tuone kwa kwa hawa wadhamini wadogo wadogo wakiwemo kina KCB Bank Azam Media kwa sababu kama msimu uliopita Azam walitoa takriban milioni mbili lakini bingwa wa TPL kwa msimu uliopita hakujulikana amechukua kiasi gani lakini Vodacom nakumbuka bingwa wa VPL ambapo ligi kwa inaitwa Vodacom Premier League yeah. alikuwa anachukua takriban milioni 80 kwa bingwa lakini kwa sasa tunaona tu Simba amepewa taji lakini watu wengi hawajajua amepokea kiasi gani lakini ligi iliyopita kumetokea vitu vingi sana lakini kuna tukio ambalo nalikumbuka kwamba Ndanda walienda kucheza na Singida United nafikiri ni mchezo ambao walivomaliza mchezo wakakosa pesa ya, ya, ya kuongezea ili kurudi kurudi katika mkoa wa Mtwara akatokea msanii mmoja wa, wa, wa WCB Harmonize kwa sababu akaona ni timu ya nyumbani acha ni ichangie kwa hiyo jambo kama hili pia si jambo zuri ikizingatiwa iki, iki kwamba TFF wao ndio wanasimamia vizuri kabisa masuala haya ya ligi kwa hiyo natumaini kuona utofauti mkubwa sana katika ligi ambayo inafuata kwa sababu makosa ambayo yamejitokeza sidhani kama anaweza akajirudia Mm. Sawa kwa ratiba ambayo imetoka mechi za mwanzo ambapo uh, zimeonekana ziki zikionyesha ni mchezo gani hasa utafuta ile hatamu ya mtu kutazama uh, kwa uzuri zaidi na kwa umakini ule ambao ulikuwa unapaswa uh, kwa ratiba ambayo tumeitaja Hii ni raundi ya kwanza tujue kwamba hii ni raundi ya kwanza na mechi za ufunguzi mechi ambayo naitazama ikiwa na, 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 na mtazamo wa aina yake ni sokoini dabi Tanzania Prison dhidi ya Mbeya City Mm, wote wanatokea katika mkoa mmoja kwa hiyo tutaangalia mechi ya aina yake lakini pia mechi ya Coastal Union wagosi wakaa kutoka Tanga dhidi ya Polisi Tanzania Uki, ukizingatia kwamba Polisi Tanzania imepanda daraja lakini Coastal wanahitaji kujiimarisha mm. mm -hmm. haya moja mechi ambayo inapaswa kutazamwa na itakuwa na hatamu kubwa zaidi ni Soccer Derby pamoja na polisi Tanzania dhidi ya Coastal Union wa Gosi wa Kada. Dakika 15 za uchambuzi wa kimichezo kutoka hapa Thinkers TV meza ya kimichezo. Mimi naitwa Ali Kashmiri naye hapa Idi Mula uh, kwa uchambuzi ya kinifu. Uh, tukirudi tutakuwa ni katika anga za kimataifa lakini uh, kunako nyumbani bana uh, moja ya kitu ambacho kile trend wiki hii ni kuhusiana na mwalimu wa Munike uh, TFF kumuondoa uh, kidogo. Kwa uchache kwa dakika moja hii unaizungumziaje? a uh, mimi sidhani si kama ni, ni jambo sahihi kwa kumtoa Emmanuel Munike kwa sababu timu ya taifa ya ukiangalia timu ya taifa ya Tanzania katika mchezo wa kwanza na kumbuka wachambuzi kutoka SuperSport walizungumza kwamba Tanzania hawako organized yani wanacheza tu yani ile mradi wanacheza lakini hawako organized unajua unaweza ukafungwa goli nne au goli tano lakini unaonekana kweli unatafuta ushindi kwa hiyo hata angekuja Pep Guardiola kwa kwa, kwa timu kama hii ya taifa ya Tanzania sidhani kama angeweza kufanikiwa Na mwanamichezo ni habari za kimataifa sasa uh, tunaingia kwenye ungo nyingine na ya mwisho uh, lakini kubwa zaidi ni michuano ya AFCON 2019 uh, timu ya Senegal Nigeria Algeria pamoja na Tunisia kuingia katika hatua ya nusu finali lakini hapo mwanzo tufahamu kwamba Cameroon ambaye yeye ndiye uh, bingwa mtetezi tayari ameshachomolewa katika michuano hii Idi Mula lipi hasa alikoongelea Cameroon ndio alikuwa bingwa mtetezi wa michuano ya Afcon lakini tayari ameshatolewa nje ya reli vijana wanasema uh, timu zilizobaki ni Senegal, Nigeria, uh, Tunisia pamoja na Algeria. Uh, historia inaendelea kutengenezwa kwa sababu Afcon miaka yote yani bingwa na kuatabiriki katika hatua za mwanzo sio nusu finali sio robo finali sio sio 16 bora sio hatua ya makundi kwa hiyo Cameroon watu walijua labda anaweza akatetea taji lake tena lakini tunaona ametolewa na Nigeria 
mm, Nigeria ndo wakenda kukutana South Africa lakini Nigeria tayari ameshatinga hatua nusu finali kwa kumtoa South Africa. Kwa hiyo jambo kama hili si shangai kwa sababu historia Afcon bado inaendelea kuwekwa kwa sababu bingwa anakuwa hatabiriki katika hatua kama hizi. Mm. Sawa, so, lakini tutarajia kuona nusu finali ya ina gani? Eh, Senegal, Nigeria, Tunisia, Algeria uh, zimetenga. Tutarajia kuona nusu finali ya ina gani hasa na uh, moja ya mchezo ambao utashika hatamu kuli kweli ni Algeria uh, zidi ya Nigeria. Lakini pia vile vile uh, Senegal na Tunisia watakichapa. Ni moja ya timu ambazo kiukweli ukiziangalia zinamepewa na fasi kubwa sana. Algeria kiuwa mepewa na fasi kubwa zaidi katika ushindi. Tutakime kuona nusu finali ya ina gani? Senegal bado ana, anaendelea kujiuliza kwa sababu yeye ni mwana finali. Mm, anaendelea kujiuliza yeye alicheza finali katika msimu uliopita lakini tunamwona ashatinga hatua ya nusu finali. Labda naye anaweza akatetea kufika finali na kuchukua kombe lakini mechi ambayo naiangalia kwa jicho la pili kabisa ni Algeria dhidi ya Nigeria. Algeria ameanza katika hatua ya makundi akiwa na kiwango cha kawaida lakini baadaye Nigeria pia tunamwona na alianza katika Kiwango ambacho hakikuridhisha lakini kwa sasa hivi tunamwona Nigeria ambaye tayari kuna wachezaji tunasema wameshawaka eh watoto wa mtano tunasema wachezaji wameshawaka kina Ahmed Musa ambaye anacheza Qatar lakini tunaona kina Chukwezi tunaona kina Simon wana, wanafanya vizuri katika kikosi cha Nigeria kwa hiyo katika mchezo huu tutashuhudia nusu finali ya aina yake lakini watu wengi wanaonekana karata yao kutupa kwa Algeria na kusema Algeria anaweza labda akawa ndio bingwa wa michuano hii ila mimi nampa nafasi Nigeria katika hii nusu finali na kutinga hatua ya finali mm -hmm. hata, kuwa, hata hata kuwa bingwa Mm. Sawa. So, Utofauti wa nusu finali ya Algeria dhidi ya Nigeria na Senegal dhidi ya Tunisia. Uko wapi hapa? Tunisia si sidhani kama ana kiwango ambacho tunakitarajia kama Tunisia ambayo tumeiona katika michuano ya kufuzu kombe la dunia kwa msimu wa mwaka 2018 ndio maana watu wengi jicho lao la tatu wanaliangalia katika mechi ya Algeria dhidi ya Nigeria kwa sababu ni timu ambazo zimetoa timu ambazo zime, zime tukiangalia kwa Nigeria amemtoa South Africa lakini Nigeria South Africa amemtoa Misri ambaye ndio mwenyeji wa mashindano hayo lakini tukija kwa Algeria amemtoa Ivory Coast Algeria huyo huyo anaonekana kiwango chake kuimarika kuna baadhi ya wachezaji wakifanya vizuri ndio maana hii ni, ni mechi ambayo inaangaliwa kwa jicho la tatu tofauti na mechi ya Senegal na Tunisia Senegal nilizungumza hapo awali kwamba Akati Afcon inaanza Senegal kiwango chake ni cha kawaida sana ndio maana alivokutana Algeria alipata kichapo cha bao moja kwa sifuri ndio maana mechi Algeria na Nigeria inaangaliwa kwa jicho la tatu mm. Sawa ndio maana bana mechi ya Algeria na Nigeria inaangaliwa kwa jicho la tatu. Hayo yote ni kutoka hapa meza ya kimichezo kutoka Thinkers TV. Asante kwamba tayari umesha subscribe YouTube channel yetu na tayari pia uh, umesha like na kuongeza familia ya Thinkers TV. Uh, Idi cha mwisho cha kumalizia naona uh, muda umetaraddadi kweli kweli. Uh, cha mwisho cha kumalizia ni kipi hasa katika michuano hii ya Afcon 2019 kule Misri ambapo inaenda mwisho mwisho? Uh, Julai 14 ndio mchezo wa nusu finali ambapo Senegal na Tunisia watacheza majira ya saa moja kamili huku Algeria na Nigeria watacheza majira ya saa Watu wajitokeze kwa wingi kuangalia mechi ya Algeria na Nigeria kwa sababu wana michezo wengi wametabiri kwamba bingwa atatoka katika mchezo huu ambao utapigwa majira ya saa 4. Kwa hiyo tusubiri nini kitatokea kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa, mpira ni dakika 90. Kwa hiyo tuangalie labda Algeria anaweza akawatetea waarabu tunasema mm -hmm. mm. mpira ni mchezo wa makosa mpira ni dakika tisini pale dimbani uh, watu wakirisakata kweli kweli kwa hiyo vibandaumiza uh, na mimi vita vita vitapata riziki ya namna yake kuelekea katika michuano hii sisi mpaka hapa hatuna la ziada mimi naitwa Ali Kashmiri ripota wakitaka kama bado hujanifuata pia kwenye kurasa zangu za Instagram Facebook na Twitter basi hakikisha unafanya hivyo wewe mwana michezo ambao unatazama saa hii meza ya kimichezo ile kwenda sawa zaidi lakini pia vile vile kama bado hujamfollow ama kumfuata mwana eh, michezo mwenzangu hapa Idi Mula basi hakikisha unafanya hivyo kwenye kurasa yake Instagram ukimfuata pale Idi Mula ukiandika hivyo basi itakuwa hujakosea hata kule Facebook na Twitter pia barabara utapata kwa jina hilo nikusi pia kama bado huja subscribe YouTube channel yetu hakikisha unafanya hivyo kwenye platform ya YouTube unaandika Thinkers TV maneno yamekuwa unasomeka subscribe na click hayo na kupeleka kwenye alama ya kengele kupata notification kila baada ya post kila baada ya update. Bana nyuma kamera tulikuwa na bwana Sika TV kuhakikisha pia eh, chambuzi hizi zinakujia kwako kwa uh, kwa, kwa uhalisia na kwa ubora ule ambao umewekwa kabisa. Mimi naenda tukutane tena uh, siku nyingine panapo majaliwa uh, meza kimichezo kwa leo tunaishia hapa. Nikurekie siku njema.